Chúng ta sẽ được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Oncos Memorial, một bệnh viện non-profit là tất cả những lợi nhuận thu được chúng tôi được đầu tư trở lại, tu bổ phòng ốc, mua thêm dụng cụ máy móc tối tân và thực hiện những chương trình mang lợi ích cho cộng đồng. Như một trong những chương trình này là đến với quý vị là do những cái cái tiền mà quý vị đến với bệnh viện Israel chi trả cho bệnh viện, rồi bệnh viện có tiền để đầu tư một cách rất là thiết thực. Và bệnh viện Orange Coast được bầu chọn lần thứ tư là Best Hospital in Orange County bởi những độc giả của OC Register. Và hôm nay, hôm thưa được hân hạnh, được tiếp chuyện với bác sĩ Trần Anh Tuấn là một bác sĩ chuyên về uh, giải phẫu tái tạo và thẩm mỹ, cũng như về giải phóng bàn tay và bác sĩ còn học thêm bằng uh, chính trị kinh doanh MBA và bác sĩ vừa mới gia nhập với gia đình của Orange Coast Memorial nếu quý vị cần uh, làm hẹn xin ghi cái số điện thoại ở trên màn ảnh uh, và đề tài ngày hôm nay nhân dịp tháng 10 thì bác sĩ gợi ý cho thơ nên nói về uh, tất cả những gì liên quan đến ung thư vú và nói đến ung thư vú thì nhiều phụ nữ chúng ta bị mất đi cặp vú tại vì phải mổ lấy lên cái vú đang bị có những cái bú ung thư trong đó vậy uh, người nào làm khi nào thì một người bệnh ung thư mà cần phải uh, tái tạo được cái bộ vú mới thưa bác sĩ thì thì phải 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 nói là nó lại từ đầu là tất cả người phụ nữ nào trên 40 tuổi đều nên uh, có một cái screening mammogram mà Orange Coast Memorial với là mấy bệnh viện xung quanh đây thường đề xướng những cái người nào những cái phụ nữ nào mà có mẹ bà ngoại chị em bị ung thư á thì nên gặp bác sĩ gia đình để được refer để có cái mammogram nó sớm hơn để tại sao để người ta có thể là chuẩn đoán là vì vì cái ung bướu đó còn nhỏ thì nó dễ chữa, chữa trị hơn là mình còn có thể bảo vệ được bảo vệ được cái cặp vú của mình yeah. còn những người nào mà nó đã đã đã, đã hơi xa rồi đó trẻ thì nhiều khi rồi. trẻ quá trẻ quá thì phải phải mổ thì mổ nặng hơn hay là họ cần phải bị uh, hóa trị hay họ cần phải bị uh, với, với, với uống trị. thuốc ở xạ trị cho nên cho nên cái cái đầu tiên nhất đó là 40 tuổi là nên có cái mammogram là cái, cái bây giờ là hàng, người ta thường nói là hàng năm mà bây giờ lâu lâu ví dụ mình ba cái negative mammogram thì người ta có thể làm cứ cách nhau là hai năm thì cứ đi như vậy cái đó tốt nhất rồi những người nào bị xui xẻo mà bị ung thư ngực đó thì có nhiều cách trị khác nhau thì có người thì người ta gọi là lumpectomy là chỉ mổ một phần cái đó thôi cái ung bướu đó thôi nhưng mà khi mổ cái đó ra xong rồi đó người ta phải dùng xá trị để 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 đảm bảo là nó không có quay trở lại thì nhiều khi như vậy cũng đủ rồi không thực sự nó không có gì mà mình cảm thấy à, cái hình khi dáng mình... của vú nó có bị distort hay không đó thì, cứ, thì à, có thì à, 50 50 thì có có có, có mấy người thì túng nói là cũng như đủ rồi tại vì cái 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 cái, cái bộ còn lại của họ đó thì còn nhiều thì cho nên họ nhiều khi người ta không thấy nhưng cái đó là đối với những người mà phương Tây thì ngực của họ lớn hơn đa số họ lớn hơn là người Việt Nam mình nhiều khi người Việt Nam mình mổ đó đi xong đó thì nó cũng không có còn cái gì, gì khác biệt à? không tại vì tại, 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 tại Việt Nam của mình thì, thì tại nhỏ, quá, nhỏ, ờ. nhỏ hơn thì khi, ví dụ Việt Nam mình có có có, có chỉ bằng 40 phần trăm ta thôi mà mình mổ đi 20 phần trăm này nó, nó nó đâu còn gì nữa cho nên thì nhiều khi người Việt Nam bị như vậy đó thì mấy người đó ví dụ hai cái cặp ngực không có cân xứng không có không cân bằng à. không cân xứng thì mấy người đó được quyền được uh, mổ mổ uh, để để tái tạo tái lại tạo. mà nói về cái tái tạo của mổ về, uh, về ung bướu đó thì có hai cách đi một cách đi có đi có một cách đó là là, là gọi ta gọi là immediate reconstruction có nghĩa là khi mà người bác sĩ mà giải phẫu về vú đó người ta lấy cái lấy cặp ngực đi thì tuấn hay là những bác sĩ tái tạo như plastic surgeon như tuấn trong cái, cái cái ca mổ đó sẽ đi vô sẽ 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 place mấy cái như là làm liền ngay lập tức làm liền ngay ngập tức oh. sau đó thay đổi ra à, bằng implant sau này rồi cái đó là một cách cách thứ hai nữa ví dụ bệnh nhân đã bị mổ rồi nhưng mà họ đã thiếu đã mất cặp cực đi rồi thì họ vẫn có thể quay lại mà yêu cầu mổ để tái tạo lại cặp ngực cái đó gọi là delay reconstruction về lúc đó bảo hiểm có chi trả không thưa bác sĩ nếu mà 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 về cái cái cặp ngực của mình, mình mổ rồi mình thấy nó vẫn còn dị dạng nó không có kinh xứng thì mình được làm vẫn lại được vẫn được cái đó cái đó là cái đi qua một cái cái thứ ba là gọi là revision oh, revision là revise uh. revise có nghĩa là ví dụ mà, mà mà mổ xong rồi đó hay là bị người ta tái tạo rồi nhưng mà nó vẫn không còn sao le đó à. không có, có không có, <cười> thì 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 mình vẫn vẫn tiếp tục à. là là đến là cái bác sĩ plastic surgeon đó hay là đến một plastic surgeon khác sau vài năm để người ta sửa lại cái đó vẫn được cover tại cái đó là gọi là revision tại vì cái 
cái mà 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 cái 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 bệnh của mình đầu tiên đó là ừ. là ung thư những người nào những cái, cái nó không vì thẩm mỹ mà không vì không vì ừ. mà vì ung thư ừ. vì ung thư mà, mà mà mình phải phải chữa trị cái đó tại khi một người một ừ. người phụ nữ đó người ta đã bị chuẩn đoán là bị ừ. ung thư đã tinh thần người ta sao sa, sa, sa sút rất là nhiều cái đó là cái đó là người ta sẽ bị depression cho nên ừ. chúng tôi những bác sĩ như 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 tuấn làm đủ mọi cách để cố gắng giúp đỡ những lấy người phụ nữ đó, đó để lấy lại tìm tự tin đó vâng à, như vậy đây là một cái tin mà rất chúng tôi chưa biết là mình có những cái quyền lợi như vậy nên rất cảm ơn bác sĩ tuấn đã đưa ra những cái thông tin này vậy có những điều mà cần biết những có tác động phụ khi mà làm ngực tái tạo ngực giả ở trong đó mình bỏ về silicon hay bỏ gì ạ cái đó tùy nha tại vì mình có thể bỏ saline là nước biển, nước biển. hay bỏ silicon à. tùy phụ phụ nữ cái nước biển á, thì nó 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 có nó có thì 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 nó 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 cứng hơn à. nó không có nó cảm thấy như là tự nhiên như là silicon à. nhưng mà khi mà những cái 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 cái, cái bọc đó đó cái không bọc đó nó bị bể ra hơn thì hơn. nó an toàn hơn cái silicon à. nhưng mà cái silicon á bây giờ đã trải qua năm thế hệ rồi À, nên cho, cho nên nó tốt hơn với là là phải hồi xưa ví dụ người ta nói 10 năm phải đổi bây giờ 20 30 năm cũng như thường với bây giờ cái 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 cái, cái silicon đó, nó làm nó cứng hơn hồi xưa ví dụ mà cái nó bị bị lủng đi đó, thì nước silicon nó chảy ra thì nó đi nó 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 di nó nó, nó di căng đủ nơi hết á vô, vô vô mấy cái nách của mình à, ngực của mình rồi vậy còn bây giờ ví dụ mà mình đứt đi đó, nó vẫn còn ở đó thì bác sĩ chỉ vô đó xong rồi, rồi lấy silicon ra thôi có những cái phản ứng phụ nào nếu mình bỏ ngực giả vô thưa bác sĩ? Có giờ nó bị, à, bị nhiễm trùng hay bị... Đúng khi tất cả mọi giải phẫu à, đều đều có những cái à, như là tai biến, à, phản ứng, phản ứng phụ. Phản, phản ứng phụ, dạ, sai phát là complication đó. Risk, nó là cái risk đó. Cái rủi ro. Là, là, là lúc nào cũng có là bị nhiễm trùng, nào, có thể chảy máu nhiều, nào, rồi có thể bị... Khi mình bỏ cặp ngực giả vô đó, ừ. thì con người của mình có một sự đề kháng thì đó nó sẽ làm một cái như là một 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 cái capsule giống như là một cái thẹo mà nó nằm phía ừ, trong ừ. thì đó nhiều khi cái thẹo đó cái, cái capsule cái cơ thể mình phản ứng lại phản ứng lại đó nhiều khi cái capsule cái đó nó 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 làm cứng đi làm có thể là đau hay nó nó làm xung quanh đó thì tiếng anh gọi là capsule contracture những người bị như vậy cũng có quyền bị được revise revise lại là 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 là, là, là tái tạo lại Vâng. Yeah. một câu hỏi nó hơi hơi <cười> hơi ngoài đề thế nhưng mà thường ta cũng thắc mắc thí dụ như một người ngực hơi nhỏ xong bị một cái bên ngực bị ung thư vú lấy đi tái tạo thì nó đẹp hơn thì bên kia nó lại không cân xứng mình có thể làm hai cái luôn đúng không dạ đúng cái đó là cái tuấn rất là 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 là, là, là chút xíu nữa là quên nói cái muốn muốn nói nói về hương là bên kia này. Israel nó trả luôn trả luôn oh, ok cái đó là mổ for symmetry mổ à, cho cân xứng. xứng thì bên này nó lớn hơn bên kia cũng phải bằng đồng dạng như à. vậy hay một bên này nó nhỏ hơn bên kia phải nhỏ vậy thôi nó ganh tị đó tại vì đúng rồi <cười> cầm đừng nó ganh tị nhưng, nhưng mà insurance nó lại trả cho hai à, cái đó tại một, một bên đó, một bên bị bên kia nó cũng bị tại vì cái này là mình làm một một bên đó gọi là à. tái tạo là press instruction bên kia nhiều khi cái ngực nó nó xẹp hay là nó 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 trũng xuống gọi là tosis á thì bên kia mình có thể làm một cái là mình mình mình, mình nâng ngực bằng bên kia vâng. nhưng mà insurance vẫn trả oh, bình thường yeah. rất là cảm ơn là thường thường đã nhớ ra câu hỏi này à, chúng ta còn vài phút ngắn xin bác sĩ có thể summarize tóm tắt là những cái điểm quan trọng nhất trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì cái cái, cái tóm tắt lại là là phụ nữ trên 40 tuổi hay những người nào mà có gia đình bị ung thư vú nên đi gặp bác sĩ gia đình sớm để làm screening mammogram sau đó ví dụ mà rủi ro nào mà bị ung thư thì nên gặp một bác sĩ giải phẫu uh, 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 về ung thư vú liền và người đó sẽ làm việc trực tiếp với những plastic surgeon như là Tuấn, uh, anh Thuận, anh Alan Tran với chị Victoria Tran mấy người đó đó uh, thì 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 sẽ 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 tiếp tục và và kết nối với 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 bác sĩ mà mổ về ngực sau đó thì chúng tôi sẽ ngồi lại để nói chuyện với những bác sĩ khác như là medical oncologist như là ở, ở Orange Coast có Colin Vu rồi bác có mấy cái radiation bắn bắn đã rồi, rồi, rồi radiation những người mà 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 xạ trị rồi chúng tôi sẽ ngồi xuống để làm một cái một đàm thảo là cái cách nào mà 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 chữa trị ung thư vú đó tốt nhất sau hết tất cả mọi thứ thì là quyền lợi duy nhất cho những người phụ nữ đó là lúc nào cũng được quyền sự tái tạo lại cho cặp ngực 
dù sau 10 năm cũng có quyền để tái tạo lại. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia đội ngũ mà Hương Thơ nghĩ là ở Bệnh viện One Coast là một những bác sĩ rất là giỏi, rất là tận tâm và hết lòng với bệnh nhân. Và một lần nữa quý vị làm hẹn xin gọi điện thoại 714-593-5356, 593-5356 và um, các bệnh nhân có thể tham khảo với bác sĩ nếu có mọi ý kiến về trước khi uh, thực hiện các cuộc giải phẫu không ạ? Dạ đúng. Cái đó là cái đó tốt nhất là là tham khảo và nói chuyện tại vì có nhiều có nhiều cách để 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 tái tạo lại cảm ngực của mình. À, trong tương lai bác sĩ Trần Anh Tuấn sẽ trở lại với nhiều đề tài thì, um, bổ ích khác cho chúng ta hiểu biết thêm về vấn đề giải phẫu tái tạo lại những cái khiếm khuyết những cái uh, không hoàn hảo trên cơ thể uh, và những cái bộ phận khác trên của chúng ta. Hương thơ và câu chuyện uh, y khoa của bệnh viện Long Khôi xin mến chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới. Xin kính chào.